வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் நம்ம பாண்டிச்சேரி உண்மை லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் நல்ல கதைகளை சிறுகதைகளாக சொல்லி அதன் மூலம் சில சைக்காலஜி ஃபிசியாலஜி ப்ராப்ளங்களை விளக்குவது எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு ஒரு கதை கேட்கும் அனுபவத்தை வழங்குவதற்கு அதன் மூலமாக சில ஆரோக்கிய சிந்தனைகளை உருவாக்குவதற்கு உதவும் என்கிற நம்பிக்கையில் பாண்டிச்சேரி உண்மை லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பல கதைகள் சொல்லி சில விளக்கங்கள் சொல்வது என்கிற பாணியில் சில பதிவுகள் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிறுகதை இத்தாலியில் ஐரோப்பாவில் இருக்கிற ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடு இத்தாலிங்கிற நாடு அந்த இத்தாலி நாட்டில் ஒரு தந்தையார் தன் பத்துவது வயது மதிக்கத்தக்க மகனிடம் ஒரு டெலஸ்கோப் கொடுக்குறாரு பிரைஸா பர்த்டே பிரைஸ்னு வச்சுக்கோமே அந்த காலத்தில் ஒரு பழங்காலம் ஒரு நானூறு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு வச்சுக்கோம் அறிவியல் வளராத அந்த நாளில் அந்த கருவியை ஸ்பை கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க டெலஸ்கோப்புங்கிறத அந்த காலத்தில் டெலஸ்கோப்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்பை கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது உளவாளிகள் வைத்து தூரத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து உளவு சொல்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்தின கண்ணாடிங்கிறதுனால அந்த காலத்தில் அதுக்கு ஸ்பை கிளாஸ்னு பேர் கண்களில் அக்கருவை பொருத்தி தொலைவில் உள்ள ஒரு பொருட்களை அருகே காண்பது அன்றைக்கு சிறுவர்களிடம் இருந்த பெரும் வேடிக்கையான அனுபவம் நான் கூட சின்ன வயசில் திருவிழா கடைகளில் இந்த மாதிரி விற்கும் ஒரு டெலஸ்கோப் வாங்கி அதை ரொம்ப நாள் கழுத்தில் தொங்க விட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தது ஞாபகம் இருக்கு ஸோ அந்த காலங்கள்னா அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் பார்த்துங்க இந்த கண்ணருகில் வைத்து பார்க்க வேண்டிய பொருட்களை நோக்கியும் பொருட்களை நோக்கி இருக்க வேண்டிய கண்ணாடிகளை கண்ணுக்கு அருகிலுமாக திருப்பி வைத்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த டெலஸ்கோப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுகிட்ட வைக்கிற கண்ணாடி சின்னதாகவும் அது நீண்டு கூம்பா போய் வெளிப்பக்கம் நம்ம பொருட்கள் நோக்கிற இடம் பெருசாகவும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டெலஸ்கோப்பை தவறுதலாக திருப்பி பிடிச்சி பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்படி தான் அந்த பையன் பார்த்தான் அப்படி பார்க்கும்போது பொருள்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பொருள்கள்லாம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது எல்லா உருவங்களும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தூரமாகவும் தெரிஞ்சுது உடனே அவரோட பரிசு கொடுத்த தந்தைகிட்ட போயிட்டு கேட்குறான் தந்தையே இந்த கருவியை நீங்கள் வைத்து கொள்ளுங்கள் இதனால் ஒரு பயனும் இல்லை நான் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பொருளை பார்த்தா அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதா தெரியுது அதே போல் சின்னதாக பக்கத்தில் இருக்கிறத பார்த்தா அது ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது அதனால் வெறும் கண்ணால் பார்த்தாலே எனக்கு பரவாயில்ல நல்லாவே தெரியுது என்று சொல்லி திருப்பி கொடுக்க போனான் அப்போ அந்த தந்தையார் சிரித்துக்கிட்டே டே டே இப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது இது இப்படி வச்சு பார் என்று சொல்லி எப்படி எந்த பகுதியை கண்ணல் பக்கம் வச்சு பார்க்கணும்னு கற்றுக் கொடுத்தார் அப்படி வச்சு பார்த்த சிறுவனுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியல ஒரே சந்தோஷம் நீண்ட தூரத்தில் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருள்லாம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் தெளிவாகவும் தெரியுது இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் ஏ இதில் என்ன கதை இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது நடந்த காலகட்டங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் இந்த சிறுவனுக்கு கிடைச்ச அந்த மாற்றம் இப்படி பார்த்தா இது நல்லா தெரியுதுன்னு சொல்லி அதை அவன் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்ததுனால சந்திரன் மூணில் இருக்கிற மேடுகள் சனி கிரகத்தை சுற்றி இருக்க வளையங்கள் பல கோள்களை தெளிவாக வானசாஸ்திர தொலைநோக்கி கருவியை முதன் முதலாக உருவாக்கியது அந்த சிறுவன் தான் ஏன்னா அவனோட ஆராய்ச்சி நம்ம சாதாரணமாக பார்த்துட்டு ஆ இன்னும் விளையாண்ட ஒரு விஷயம் அவனை ஊக்கப்படுத்தி அதையே தொடர்ந்து செஞ்ச ஆராய்ச்சி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருள்களையும் பார்க்கக்கூடிய டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சி அது மூலியமாக வானியலை ஆராயக்கூடிய கருவியாக அதை மாற்ற அந்த சிறுவன் தான் 
கலிலியோ வானியலின் தந்தைன்னு கூட சொல்லுவாங்க சோ அந்த கலிலியோ உருவாவதற்கு காரணமா இருந்தது என்ன சின்னதா அவர் செஞ்ச ஒரு விஷயத்தையே அவங்க தந்தையார் அதை மாத்தி பாருன்னு சொல்லி கொடுத்த அந்த மாற்றம் சிறு பைன் டியூன் சொல்லலாம் அவரோட செயலை திருத்திய செயல் என்கிறது அவரோட ஆர்வத்து தூண்டி சிந்தனையை கிளறி ஒரு பெரிய வானியல் தந்தையாக மாற்றிய நிகழ்வா அமைஞ்சது இந்த கதையில இந்த கல்லியோட தந்தை செய்தது ஒரு அற்புதமான செயல் கலிலியின் குறுகளான பார்வையை விசாலமான பார்வையாக மாற்றினார் அவ்வளவுதான் மீதி எல்லாம் கலிலியோ சாதிச்சார் அந்த சின்ன நிகழ்வு இதுதான் முக்கியம் வாழ்வில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிய வேண்டிய மனிதர்கள் ஒன்றையும் சாதிக்க முடியாமல் போனதற்கு காரணம் அவர்களோட குறுகிய பார்வை தான் தன்னது நான் என்னோட என்னோட ஃபேமிலி என்ன குறுகிய வட்டத்தில் இருக்கிறவங்க பெரிய சாதனையா எல்லாருக்கெல்லாம் மாற முடியாது எதையும் அவங்க முழுசா பார்க்கறதில்ல தங்கள் குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் தனக்கு மட்டும் என்ன தேவை என்று தன்னை பற்றி மட்டுமே சிந்திப்பவர்களாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு சிக்கலுக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு என்று தெரிந்தாலும் எப்படி இந்த தொலைநோக்கு கருவிக்கு ரெண்டு பக்கமும் லென்ஸ் இருக்கும் அப்படி அது தெரிந்திருந்தும் இன்னொரு பக்கத்தை காணும்பதற்கு அவங்க தயாராகவும் இருக்கிறது இல்லை இல்லை மாத்திக்கிறதும் இல்லை தன்னோட சுயநலத்து மேலேயே கவனமா இருப்பாங்க பொது நலம் என்று ஒன்று இருப்பது அவர்களுக்கு தெரியாது என்ன சொல்லணும்னா தான் ஊட்டை ஃபுல்லா கூட்டி குப்பையை எடுத்துக்குவாங்க ஒரு முரத்துல குப்பையை கொண்டு வந்து ஊட்டு வாசல்ல இருக்கிற சாக்கடையில கூட்டுவாங்க சாக்கடை தண்ணி வேகமா ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த குப்பையெல்லாம் போய் அதில் அடைச்சிக்கும் ஸோ தன் வீட்டு குப்பை கிளியர் ஆகணும் அவ்வளோதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தெருவில் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் என்கிற அந்த குறுகிய பார்வை இது எங்கள் தெருவில் அடிக்கடி நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு இப்படி இப்படின்னு ரெண்டு பக்கம் பார்ப்பாங்க யாராக பார்க்குறாங்களான்ட்டு டபால் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க இன்னும் சில பேர் அந்த உணர்வே இல்லாமல் கொண்டு வந்து கூட கூட்டுவாங்க எப்படி குறுகிய பார்வை இருப்பவர்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது அவங்களால மற்றவங்களுக்கு தொல்லை தான் எந்த பயனும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் மற்றவங்களை தொல்லைப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கையை தான் வாழ்வாங்க பார்வை கோணம் விரியும் போதுதான் இதுவரை கண்ணில் படாத பல விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் சாதாரண உளவாளி கண்ணாடி ஸ்பை கிளாஸ்ன்னு இருந்த டெலஸ்கோப்ப டெலஸ்கோப்பா மாத்தினது ஒரு வேடிக்கையா கண்ணாடியா கையில இருந்தது கலிலோலியோவின் கண்களில் அது பட்ட பிறகுதான் மூணுல இருக்கிற மேடு பள்ளங்களும் சனி கிரகத்தை சுற்றி இருக்கும் வளையங்களும் தெரிவிக்கக்கூடிய வானவெளி தொலைநோக்கி கருவியாக மாறியது மனிதனின் கைக்கு வந்தது பல விஷயங்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது அப்ப பார்வை விசாலம் என்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் குறுகிய பார்வை ஆன இழப்பது எவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் என்கிறத உணர்ந்தோம்னா நம்மளோட சைக்காலஜிக்கல் பேரியர் சொல்றது சைக்காலஜிக்கல் போக்கஸிங் என்கிறத விரிவுபடுத்தணும்னா இது மனநலத்தை மட்டும் உருவாக்குறது இல்ல பிறர் நலத்தையும் பிறரோட வாழ்வியலையும் மேம்படுத்தும் ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஒம்மே லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்கள் உறவினருக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்